ബെൽജിയം ലൂവിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുടുംബ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത കുടുംബ പ്രേക്ഷിത കേന്ദ്ര ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത കുടുംബ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും റീലൈറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്ത അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി അധ്യാപകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്നേഹക്കൂടാരം ഫാമിലി ബീച്ചിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരോടൊപ്പം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ കല്ലേലി സ്നേഹക്കൂടാരം ഫാമിലി ബീച്ചിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിവാഹം കൂട്ടാണോ അതോ കൂട്ടുകെട്ടാണോ ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് സ്നേഹക്കൂടാരം ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദമ്പതികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്ലീസ് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ജോസ് പോൾ ജോസ് പോൾ മരിയ മരിയ എത്ര നാളായി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് വർഷമാകും എട്ട് വർഷമായി മക്കള് രണ്ടുപേരുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരിയിങ് ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പേരാ എന്റെ പേര് ബാബു ബാബു എത്ര നാളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വർഷം മക്കള് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പതിനാല് വർഷം കൊണ്ടല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം നിങ്ങളോ എന്റെ പേര് ബിനോയ് ബിനോയ് ആൻമേരി ബിനോയ് ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷം നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് കപ്പൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം Yes. എന്റെ പേര് റിനറ്റ് റിനറ്റ് ഞാൻ രമ്യ റിനറ്റ് രമ്യ റിനറ്റ് ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ തോടെ പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തി ഇന്നലെ ഇന്നലെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പതിനാല് വർഷം ഇവര് പതിനഞ്ച് വർഷം അല്ലെ പതിനഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം അല്ലെ പതിനാല് വർഷം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹ ജീവിതം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത ബന്ധമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒന്നിനേക്കാൾ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമായിട്ട് വിവാഹത്തെ കാണുന്ന രീതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ ജീവിത സഖിയെ ജീവിത പങ്കാളിയായി അതായത് ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണണോ അതോ ഒരു ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട് കാണണോ വിവാഹം ഒരു കൂട്ടാണോ അതോ കൂട്ടുകെട്ടാണോ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വിവാഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണോ അതോ പങ്കാളിയാണോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന ഒരു ടേം സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുമോ അതോ ഒരു പങ്കാളി പൊതുവെ നമ്മൾ ജീവിത പങ്കാളി ലൈഫ് പാർട്ണർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൻസിലാവണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങി ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ണറെ കാണുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളെ കാണുന്നതാണോ അതോ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണോ നല്ലത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജോസ് പോലെ തുടങ്ങാം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ആണ് ആദ്യം കാണേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം പണ്ടത്തെ വിവാഹങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വിധേയത്വവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇപ്പൊ മരിയ ഞാനും പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ പടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ മരിയ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ പടങ്ങിയിരിക്കാം പക്ഷെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഊഷ്മളമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഒരു സൗഹൃദമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്
സൗഹൃദം മാത്രമല്ല എന്നാൽ സൗഹൃദം അതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മരിയയുടെ അഭിപ്രായത്തിലോ എന്റെ അഭിപ്രായം സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സൗഹൃദം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ നല്ല ഒരു അടുപ്പുണ്ടാകാനായിട്ട് അവരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കാണണം അല്ലേ അതാണ് മരിയയുടെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ കൊള്ളാം ഗുഡ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് സൗഹൃദമൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല സൗഹൃദം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൗഹൃദം തന്നെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ ഓരോ റീനയെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാര്യ അതെ അല്ലെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനാല് വർഷത്തിന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ആ ബന്ധം ഇപ്പൊ വളരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റീനയെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊന്നും പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് പശ്ചാത്തലമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിപ്പോ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ മാറി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവരുടെ ആ കൂട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഭാര്യയെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് അന്ന് കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയെന്നല്ല ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ തിരക്കുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓരോ സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭാര്യയായിട്ട് കൂടുതൽ എടുത്തു ഭാര്യയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരി ഓ എന്റെ ദൈവം ഇപ്പൊ ഭാര്യയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തല്ലേ ഓക്കെ കൊള്ളാം 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 ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു റീന കേട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ അല്ലേ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷം വരെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് റീനയ്ക്ക് വേറെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് വേറെ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താവും ഇയാളെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതെ ഒത്തിരി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആള് തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളർന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് റീന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ അത്ര അങ്ങനെ സഫലമാവൂല എന്ന് തോന്നി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ആദ്യം നമ്മൾ പരാതി പറഞ്ഞാലും ആള് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് തന്നെ ആള് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ആള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ കൊള്ളാം ഗുഡ് അപ്പൊ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എങ്ങനെയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് നല്ല സൗഹൃദമാണ് തന്നെയാണ് ആ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നോ അല്ല അല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടതും അതെ അതെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ എടുത്തതും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ പണ്ടൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓ അത് ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് ആലോചന ചോദിക്കും അല്ലെ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയിലോട്ട് അത് ഒതുങ്ങി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അല്ലെ വേണ്ടത് ഓക്കെ
പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓ എന്റെ ദൈവം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ അല്ലേ അവൈലബിൾ ആയാലും നല്ല ബെസ്റ്റ് സുഹൃത്താണ് ഭർത്താവ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതാണോ അതെ അങ്ങനെ ആയി പോയതാണോ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു അല്ലേ യു ആർ ഹാപ്പി അല്ലേ വെരി ഗുഡ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഗുഡ് എന്ത് പറയുന്നു റിനറ്റ് ആൻഡ് രമ്യ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാ സൗഹൃദം അതെ ഞങ്ങള് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആക്ച്വലി അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കോമൺ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിനിമ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പൊതു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വളർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ ലൈഫിൽ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന വേറൊരു ഫ്രണ്ട് രമ്യ പോലെ ഇല്ല വേറെ ഒരാളില്ല തന്നെയാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം പിന്നെ മുമ്പ് ജോസ് പോള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങള് ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായിട്ട് ഞങ്ങള് അടി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ റിനറ്റും രമ്യയും അപ്പോഴും എങ്കിലും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ മാറ്റർ ആവുന്ന കൊറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അടി പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ആവാൻ ചിലപ്പം സഹായിക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ രമ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഓക്കെ അപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് രമ്യയുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു തട്ടടിക്കാൻ പോവാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ രാത്രി ആലുവ പാലത്തില് എനിക്കൊരു മടിയായിരുന്നു രമ്യ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആലുവാത്തിന് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പോയി രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി ഒരു തട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു അല്ലെ കട്ടൻ ചായ കഴിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും റിയലി വാല്യൂ നല്ലൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമയത്ത് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ല അല്ലേ അത് ഓരോ വർഷമായിട്ട് കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടി കൂടി വരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നേക്കണം വിവാഹ ജീവിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സൗഹൃദങ്ങൾ അത്രയും അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇത്രയും സൗഹൃദങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ജോലി അതിന്റെ ഭാരങ്ങൾ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെയേറെ തിരക്കുള്ള ഒരു ജോലി രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി സമയമുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് രമ്യ എന്ത് പറയുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻലോസ് വയസ്സ് ആയി അപ്പൊ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കപ്പിൾസിനേക്കാളും ഈ കുറച്ച് പ്രായമായവരുണ്ടല്ലോ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നല്ല രസാ കാരണം മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത മീറ്ററിന്റെ അകലെ പോലും അവര് മാറുന്നില്ല അവിടെ അമ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ചുറ്റളവില് സറൗണ്ടിങ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും അജാച്ചനോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അപ്പ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നര കൂടും തോറും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു മാരേജിന്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ലുക്കിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടും പ്രായമായി വരും തോറും വരും തോറും ഒരു ട്വിൻ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഒരു ലുക്കിലോട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും അവരുടെ ഉറക്കവും രീതികളൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു ശരീര പ്രകൃതി പോലും ആ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആയി വരുന്ന കാരണം ആ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഇതില് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിലാണല്ലോ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണമില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനേക്കാളും ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബോഡിലി പ്രസൻസിൽ ആ ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിന്റെ ഇടയിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഓരോ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ആ ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മാരേജ് ഓൺലി അതെ ഓക്കെ നല്ലൊരു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒ
ആരോഗ്യമുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി ആ കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വീടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റിതം നിലനിൽക്കുന്നത് ഫാമിലിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു വൈബ് ശരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ഇൻലോസ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രീതിയിൽ ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം ഭാര്യ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ബന്ധങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ അതിനപ്പുറം ഒരു സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വാമത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ സുഹൃത്തായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ കൊല്ലം ഇപ്പം നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സൗഹൃദം ഭാര്യ ഭർത്ത ജീവിതത്തിലെ സൗഹൃദം അത് കുറച്ചും കൂടിയും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ വഴക്കിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ വഴക്കൂടുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ചില പതിവുകളുണ്ട് ചില വിളികൾ ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം പോലെയുള്ള ചില പതിവുകൾ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉടക്കി വഴക്കിട്ട് ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലെ പതിവുകൾ നമ്മളെ അതിലേക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക് ടു ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിളിപ്പേരുണ്ടാവും വിളി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഹൃദയ അടുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിളിപ്പേര് തന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉടക്കി നിക്കണ സമയത്തും ആഫ്റ്റർ എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സൈലൻസ് നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഒറ്റ വിളി മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ചിരി മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പിണങ്ങിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമയൊക്കെ ഇഷ്ടാ കാണാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒരു അഭിനേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ശരി അപ്പൊ ആ ആളെ കുറ്റം പറയാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ വഴക്ക് തീരും അതായത് സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ വഴക്ക് കൂടുമ്പോ ശരിയാണ് വഴക്ക് കൂടി അല്പം സൈലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ചില കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ആ രീതിയിൽ വരും അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഗുണം ഉണ്ടാ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇനേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിഫറെ ഞങ്ങളുടെ കേസ് കാരണം സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലല്ല കോമൺ അലൈൻമെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങളുള്ളവരാണ് ഹോബീസും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മരിയ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അത് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ വഴക്ക് കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് മരിയയോട് ചെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ വഴക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഈ സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വൾണറബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ വൾണറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ കുറവുകളെ ഒന്ന് തുറന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ വൾണറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബലഹീനത അതൊന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അതുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വഴക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നേരത്തെ ഈ വഴക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ജോ ചുമക്കണേ
ഡിവേഴ്സിലേക്ക് <laughs> 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 അപ്പൊ കൂടെ തന്നെയുള്ള കൊളീഗ്സിനെ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ടൊന്ന് അത് അതൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും അത് സൗഹൃദത്തിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുത്തി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റിലോട്ട് അത് എത്തുന്ന അവിടെയാണ് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്ന വ്യക്തികൾ രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു അവസരം ഒരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് അല്ലേ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആൻമേരി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് ആള് അവിടെ കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ച ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ബിനോ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ കോമൺ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇണങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് റീൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കും അല്ലേ അത് കണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സായ ഒരു മോനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നും രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ടൈം കഴിഞ്ഞ വാവ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മമ്മയാണ് അമ്മയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഹേസുന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പം ഹേസുന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ തന്നെ അപ്പയെ ചൂണ്ടിക്കാണ് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ബാബു റീന നിങ്ങൾ വഴക്കൂടാറില്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളായ അവസ്ഥയിൽ വഴക്ക് കൂടുന്നു അതിന് മുമ്പ് വഴക്ക് കൂടുന്നു നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആഹാ എന്താണ് വ്യത്യാസം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റീനയ്ക്ക് കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേവലം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളു അതെ എന്നും എന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ റീന ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വഴക്കൊക്കെ കൂടിയാലും എന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ റീന ക്ലാസ് പിള്ളേരെ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വിശേഷങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ വഴക്കുകൾ ഒരു കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ നീണ്ടു നിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ കോമൺ ആയി ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെ അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളാവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ബന്ധം അതിനപ്പുറം സുഹൃത്തുക്കളാവുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വഴക്ക് കൂടി അയാളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വശം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റീനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലോട്ട് ആക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വഴക്കിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു പോകും വഴക്കിട്ടിട്ട് ആണല്ലോ കയറി ഇരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സംഗതിയെല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സന്തോഷകരമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അതായത് നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണെങ്കിൽ വഴക്ക് കൂടുന്നതിന് ഒരു രസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ യെസ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വിവാഹത്തെ ഒരു സൗഹൃദമായി കണ്ടാൽ അതിനുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിത സഖി ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്തായി മാ
അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കാര്യത്തിനും പിൻവാങ്ങണ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും നിന്നെ കൊണ്ടേ അത് സാധിക്കും നീ അത് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ആശയം തോന്നി അതിപ്പോ ആരുടെ അടുത്തേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷമ അത് വേണമല്ലോ ആശയ തോന്നിയിട്ടുള്ളു അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പൊട്ടത്തരാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ അതിന്റെ ഒരു വ്യൂ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അപ്പൊ അടുത്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അവർക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സമയോ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും റിനറ്റ് അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് പറയാനുള്ളതിന്റെ ഒരു ഫ്രീഡം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുടേതായ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഭാര്യമാരുടേതായ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾ നോക്കുക വീട് നോക്കുക ജോലി ചെയ്യുക തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഭയങ്കര പ്രഷർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റണില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോലിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിലൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയില് അപ്പൊ ജോ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ നിനക്ക് ഇതില് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അതെ അതെ Sweet and cold, sweet and cold